যেটা বলেছিলাম থ্রি হান্ড্রেড পিপিআই রাখবেন ডিফল্ট রাখবেন আর ওইগুলা যে সাইজ আছে সাইজটা দিলাম এখানে লেটার সাইজ আপাতত জন্য দিয়ে আমার কাছে সাইজ নাই যে ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে সাইজ দিয়ে দেয় সেই সাইজটা এখানে টাইপ করে নেবেন ক্যাটালগের সাইজ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইঞ্চিতে দিবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিলিমিটার বা সেন্টিমিটারে দিতে পারে বাকি জিনিসগুলো তো পয়েন্ট পিসেস ফিক্সাল এইগুলো কখনোই দিবে না ঠিক আছে এখানে এই তিনটার মধ্যে আপনার ক্যাটালগের সাইজটা দিবে তো ক্যাটালগ আমি ইঞ্চিতে নিলাম এখান থেকে বাকি সবগুলো তো বুঝতেই পারছি ওকে করে নিচ্ছে ওকে করে নিলে আমার একটা আর্টবোর্ড চলে আসলো এখন এইটার মধ্যে আমার ফার্স্ট কাজ হইল আপনার নর্মালি যদি বাসা ইউপিএস ইউজ করেন ডেস্কটপের ক্ষেত্রে যদি ইউপিএস ইউজ করেন সেক্ষেত্রে সেভ করার দরকার নাই ঠিক আছে যদি ইউপিএস ইউজ না করেন ফার্স্ট কাজ হলো আপনার কন্ট্রোল শিফট এস প্রেস করে বা ফাইল থেকে সেভ আছে যে এই ফাইলটাকে সেভ করা ঠিক আছে ফাইলটাকে সেভ করে নিলেন দেন এরপরে যতবার সেভ করতে চান জাস্ট কন্ট্রোল এস প্রেস করবেন এখন কখন কখন প্রেস করবেন দুই তিন চার পাঁচটা অ্যাকশন নিচ্ছেন তারপরে কন্ট্রোল এস প্রেস করে একবারে সেভ করে নেবেন এটাকে কেন সেভ করবেন বিকজ অফ একবার ইলেকট্রিসিটি গেলে এই জিনিসটা রিকভারি পাওয়াটা প্রবলেম হয়ে যাবে এখন যারা সিসি ইউজ করেন তাদের ক্ষেত্রে আবার একটা সুবিধা আছে সিসির ক্ষেত্রে যদি আপনার অটো সেভ না রিকভারি ফাইলটা এই ইলাস্ট্রেটের মধ্যে থেকে যায় মানে আপনার ধরেন বাই এনি চান্স ইলেকট্রিসিটি ফল করছে বা পিসির যে কোন একটা প্রবলেম হয়েছে দ্যাটস ওয়াই সেটা রিস্টার্ট নিচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনি যখন নেক্সট টাইম আবার এইটাকে ইলাস্ট্রেটরটাকে ওপেন করবেন আপনার একটা রিকোভারি ফাইল পাবেন ঠিক আছে এখন এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে পেতেও পারেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে নাও দিতে পারে তো রিক্স নেওয়া দরকার নেই কিছুক্ষণ পরপরই কন্ট্রোল এক্সপ্রেস করবেন তাহলে আপনার ফাইলটা সেভ হয়ে থাকতেছে আর যারা ইউপিএস ইউজ করতেছেন তাদের ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম নেই যারা ল্যাপটপ হ্যাঁ ওটা আসতেছি যারা ল্যাপটপ ইউজ করতেছেন তাদের ক্ষেত্রে যা যদি ব্যাটারি ব্যাক আপ থাকে সেক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম নেই আপনি আপনার মতো কাজ করতে পারেন ঠিক আছে এখন আমার ফার্স্ট কাজ যেটা বললাম কন্ট্রোল এক্সপ্রেস করে সেভ করে নিলাম সেভ করে নেওয়ার পর এখন ল্যাপটপেও যারা করতেছেন ওই এখন সেভ করে নেবেন কেন নেবেন ধরেন আপনি তো জানেন না আপনার পিসিটা দশ পাঁচ মিনিট পরে রিকোভারি নেবে কি না বা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ধরেন সিস্টেমে যদি কোনো প্রবলেম হয় এটা অটোমেটিক রিস্টার্ট নিতে পারে যে কোনো পিসি নিতে পারে যত দামি পিসি হোক তো তখন যদি আপনার কাজ করার মাঝখানে যদি নিয়ে যায় আপনি অনেক একটু কাজ করে ফেলছেন আবার ওইটা ব্যাক রিপিট করা লাগতেছে না তো কিছুক্ষণ পর পর কন্ট্রোল এক্সপ্রেস করলে আপনার ওই জিনিসটা প্যারা নিতে হচ্ছে না অল্প কিছু কাজ হয়তো বা রিপিট করতে হবে তো আমি এটাকে সেভ করলাম সেভ করার পরে সেকেন্ড কাজ হলো আমার এখানে প্রিন্ট লে আউট রেডি করা প্রিন্ট লে আউট কীভাবে রেডি করব আমার ওয়াইড নিচ্ছি এইট পয়েন্ট ফাইভ হাইট নিচ্ছি এলেভেন ইঞ্চেস ওকে করে দিচ্ছি ওকে করে দেওয়ার পর হরিজেন্টাল অ্যালাইন সেন্টার ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার এখন এইটা সেন্টার করার জন্য অ্যালাইন টুলের কিন্তু অ্যালাইন টু আর্টবোর্ডটা সিলেক্ট করা থাকতে হবে ঠিক আছে তো সেন্টার করলাম সেন্টার করার পর ফিল কালারটাকে নান করবো স্ট্রোক কালারটা আমার ব্ল্যাক থাকলো অবজেক্টে যাচ্ছি পাথে যাবো অফসাইড পাথ প্রিভিউ আপনার যতটুক প্লাসের দিকে নেওয়া দরকার পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ মিলোমিটার ক্ষেত্রে নেওয়ার পরে আবার কাটিং মার্কটা সিলেক্ট করতেছি অবজেক্ট পাথ অফসাইড পাথ প্রিভিউতে ক্লিক করতেছি মাইনাসের দিকে একটা নিব নেওয়ার পরে ওকে করে দিচ্ছি এগুলো তো আমরা প্রিভিয়াস ক্লাস অনেকবার করছি তো তাড়াতাড়ি করে ফেললাম বুঝতে কোনো প্রবলেম হয়েছে দেন টোটালটাকে মার্ক করবো রাইট বাটন ক্লিক করবো মেক গাইড আমার এখানে প্রিন্ট লে আউটটাও রেডি হয়ে গেছে এখন কাজ হলো আমার কয়টা পেজ এই এই কয়টা আর্টবোর্ড নিতে হবে প্রত্যেকটা পেজের জন্য আপনার আলাদা আলাদা আর্টবোর্ড থাকবে ঠিক আছে ওটা বলতেছি আপনার ক্যাটালগকে এক্সপোর্ট মানে যদি জেপিজি ক্যাটালগ নর্মালি জেপিজি করা হয় না ক্যাটালগকে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে পিডিএফ মানে ওয়েব ফাইল যদি রাখেন সেক্ষেত্রে পিডিএফ আকারে সেভ করা হয় তখন আপনার এটাকে অ্যাজ এ পিডিএফ হিসেবে সেভ করতে হবে পিডিএফ হিসেবে সেভ করলে কেমন প্রিভিউ আসবে সেটাও দেখাই দিব ঠিক আছে তো যেটা বলতেছিলাম এটাকে আমার ধরেন আমার ক্যাটালগে চারটা পেজ আছে ধরে নিচ্ছি চারটা পেজ নিতে হবে নিচ্ছি সরি আমার ইটা গাইডটা লক করা তো গাইডটাকে আনলক করে নিতে হবে আনলক করে দেন আটবোর্ড টুল নিব অল্টার প্রেস করে এটাকে যেভাবে কপি করা দরকার অল্টার প্রেস করে সি প্রেস করে আমি কপি করে নিলাম পাশাপাশি ঠিক আছে এখন এটাতে কি হইলো আমি ফার্স্টে বারোটা নিতে পারতাম একসাথে 
তখন কি হতো তো এইটাকে কপি করে মানে গাইডগুলোকে কপি করে নিয়ে আইসা আবার অ্যালাইন করতে হতো ওইখানে আমার এক্সট্রা কাজ ছিল বেশি মানে কাজ ওইখানে বেশি ছিল এইখানে শর্টকাট এইভাবে শর্টকাট বেশি দ্যাটস হয় আমি এইভাবে করলাম ঠিক আছে এখন ক্যাটালগের পেজ ম্যানেজমেন্টে চলে আসি ঠিক আছে ক্যাটালগে যদি পেজ বাড়ে ঠিক আছে তাহলে চারটা করে পেজ বাড়বে কখনোই একটা দুইটা করে পেজ বাড়বে না আমার কথাটা বুঝতে পারছেন যদি পেজ বাড়ে তাহলে অবশ্যই চারটা করে বাড়বে যদি এইরকম টু ফোল্ড ক্যাটালগ হয় মানে বইয়ের মতো যদি ক্যাটালগ হয় যদি পেজ বাড়ে চারটা করে পেজ বাড়বে ঠিক আছে এখন এইরকম যদি হয় আপনার ক্যাটালগটা এত বেশি ওই যে যেটা বললাম স্পেয়ার পার্সন যারা ব্যবসা করতেছে এত মোটা হয়ে যায় ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আপনার দুইটা করে পেজ বাড়তে পারে কেন বাড়তে পারে তাদের বাইন্ডিংটা আলাদা হয় মানে তাদের বাইন্ডিংটা অন্যরকম হয় আর যখন আপনার এরকম হবে যে না আটটা পেজ বা বারোটা পেজ আপনার ক্যাটালগ কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে তখন আপনার চারটা করে পেজ বাড়বে বিকজ অফ আপনি যে প্রিন্টটা মারবেন বা বাইন্ডিং যে করবেন এটা ক্যাটালগের মাঝখান দিয়ে বাইন্ডিং করতে হবে ক্যাটালগের মাই মাঝখান দিয়ে যখন বাইন্ডিং করবেন যদি এরকম ফোল্ড করে ওটার মাঝখান দিয়ে বাইন্ডিং করা না যায় তাহলে যে পেজটা মানে দুইটা পেজ যদি বাড়ান মানে এই পেজে একটা পেজটা দুইটা পেজটা যদি বাড়ান ওটা বাইন্ডিংয়ের মধ্যে পড়তেছে না ঠিক আছে ব্যবসায় আপনার যদি এই রকম যদি চেকন ক্যাটালগ হয় আট পেজ দশ পেজ বারো পেজ এরকম যদি হয় সেক্ষেত্রে দশ পেজের কখনোই ক্যাটালগ হবে না বারো পেজের হবে ঠিক আছে বা আট পেজের হবে আর যদি অনেক হ্যাঁ চারটা করে বাড়বে চিকন ক্যাটালগের ক্ষেত্রে আর যখন অনেক বেশি মোটা হয়ে যাবে ক্যাটালগ ঠিক আছে তখন এটা বাইন্ডিংয়ের উপর ডিপেন্ড করে আপনার পেজটা আপনি বাড়াইতে পারবেন মানে সিঙ্গেল পেজ যদি বাইন্ডিং হয় ধরেন কিছু বই বই দেখবেন যে বইগুলো একটা করে পেজ থাকে পাতা সাইড দিয়ে আঠা দিয়ে লাগানো থাকে ঠিক আছে ওই রকম যদি হয় সেটা আলাদা হিসাব সেক্ষেত্রে দুইটা করে পেজ বাড়বে একটা করে পেজ কখনোই ক্যাটালগের ক্ষেত্রে বাড়বে না পেজ মানে এই যে একটা পার্টকে বুঝেছি ঠিক আছে একটা করে কখনোই বাড়বে না বাইন্ডিংয়ের উপর ডিপেন্ড করে চারটা হয়ে চারটা বাড়তে পারে দুইটা বাড়তে পারে ঠিক আছে বোঝা গেল এখন এখানে আসি পেজ ম্যানেজমেন্টের পরে আসি যে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট যদি আপনার কন্টেন্টটা এই রকম হয় যে চারটা পেজ আটতেছে না একটা পেজ বেশি লাগবে হয় সেটাকে চারটা পেজে নিয়ে আসতে হবে কোনোভাবে আর যদি একটা পেজ এইরকম যদি হয় যে না চারটা পেজে কোনোভাবে ওইটা আটতেছে না সেক্ষেত্রে আপনার আটটা পেজ নিয়ে ওইটাকে সাজাইতে হবে এখন আটটা পেজ নিয়ে যেখানে গ্যাপ দেওয়া দরকার সেখানে গ্যাপ দিবেন এই পেজগুলোতে যেখানে গ্যাপ দেন না আপনি ওইখানে গ্যাপ ক্রিয়েট করে ওইখানে কিছু ইমেজ ভরতে হবে মানে ডেকোরেশনের জন্য যা কিছু এক্সট্রা করা দরকার সেগুলো করতে হবে আপনার যেখানে ইমেজটা ছোটো দিচ্ছিলেন সেখানে ইমেজটা বড় করে দিতে হবে যেখানে গ্যাপগুলো অল্প অল্প রাখছিলেন একবারে ছোটো ছোটো গ্যাপ রাখছিলেন সেখানে একটু গ্যাপটা বাড়াই দিতে হবে ফন্ট সাইজ যেখানে রাখছিলেন ছয় সেখানে আট করে দিতে হবে এখন আটের ওপরে দশের ওপরে আবার যাওয়া যাবে না তখন আবার দেখতে অড লাগবে ঠিক আছে কন সাইজ আপনার ক্যাটালগের ক্ষেত্রে মিনিমাম সাইজ থাকবে আপনার সিক্স হাই সাইজ থাকবে দশ ঠিক আছে কিছু কিছু সরি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার আপনার ই যাইতে পারে বারোতে যাইতে পারে ডিপেন্ড করতেছে এইটা ক্যারেক্টারের উপরে মানে যে কন্টেন্টগুলো দিচ্ছে সেই কন্টেন্টের ক্যাটাগরির উপর ডিপেন্ড করে আপনার বারোতে যাইতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার যদি হেডিং থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার আঠারো বিশও যাইতে পারে ডিপেন্ড করে ঠিক আছে তো বোঝা গেল কন্টেন্টটা কীভাবে ম্যানেজ করতে হবে যদি আপনার পাঁচ পেজ মানে চার পেজে যদি কাবার না হয় সেটাকে কিভাবে আট পেজে কাবার করা যায় সেই পলিসিটা খুঁজতে হবে ঠিক আছে আবার যদি ধরেন এরকম যদি হয় যে না আপনি চার পেজে গ্যাপ গ্যাপ রাখছেন কাবার আরেকটা পেজের হাফ কন্টেন্ট আসছে সেটাকে আপনার কোনোভাবে ওইটাকে আপনার চার পেজের মধ্যে নিয়ে আসা পসিবল সেক্ষেত্রে চার পেজের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে বোঝা গেল তো এখন ডিজাইনে আসি তো ডিজাইনের ক্ষেত্রে নর্মালি আমরা যেভাবে পেজগুলো কাউন্ট করি পেজের কা পেজ ম্যানেজমেন্ট এইভাবেই হবে এটা আপনার ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ এইভাবে করে যেতে পারেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি ধরেন আপনার এই ক্যাটালগটা পিডিএফ হিসেবে চাচ্ছে না সেক্ষেত্রে আপনি চাইলে ব্যাক পার্ট আর ফ্রন্ট পার্ট ফ্রন্ট পার্টটা একসাথে রাখতে পারেন ডিপেন্ড করতেছে আপনার উপরে আপনি কিভাবে করতে চান ঠিক আছে যদি পিডিএফ চায় সেক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যাক পেজ যেটা সবার লাস্টের আর্টবোর্ডে থাকতে হবে 
ফর্ম পেজ যেটা সেটা সবার ফার্স্ট আপলোডে থাকতে হবে যদি পিডিএফ চায় আর যদি না চায় তার সেটা ডিপেন্ড করতেছে আপনার উপরে যে দুইটা পেজ একসাথে রাখবেন কি না আলাদা করে দিবেন ঠিক আছে ডিজাইনে চলে আসছি আমি এটাকে ফ্রন্ট পেজ ধরতেছি আর এটাকে ব্যাক পেজ ধরতেছি আর আমরা যে ডিজাইনটা আপাতত করতেছি এটা চার পেজের উপর ডিপেন্ড করেই করব ঠিক আছে চার পেজের উপরে বেচ করেই করব তো এইটা আমার ফ্রন্ট পেজ থাকবে এইটা আমার ব্যাক পেজ থাকবে আর এইটা হলো ভেতরে দুইটা পেজ থাকবে তো ফ্রন্ট পেজের মধ্যে আমি তেমন কিছু দিতে পারবো না ব্যাক পেজের মধ্যেও তেমন কিছু দিতে পারবো না ঠিক আছে এই পার্টটার মধ্যে কিছু দিতে পারি এখন এই পিসি তো পেন গাছ লাগাইতে ডর করে ভয় লাগে আর কি ডিজাইনে চলে আসলাম এখন এখানে যদি খুব সিম্পল ডিজাইন করতে চাই যে কোনো এখান থেকে শেপ টুলের যে কোনো একটা টুল ইউজ করে চাইলে আমরা ডিজাইন করে ফেলতে পারবো চাইলে মাল্টিপল টুল ইউজ করে ডিজাইন করতে পারবো যদি কাস্টম কোনো ডিজাইন করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার নিতে হবে পেন টুল দিয়ে কাজ করতে হবে ডিপেন্ড করতেছে আপনার উপরে ধরেন আজকে আমরা কাজ করব রেক্টেঙ্গুলার টুল দিয়ে ঠিক আছে আমি আমার কাবার কাবার পেজটা ডিজাইন করতেছি মানে কাবারের দুইটা পেজ ডিজাইন করব ফার্স্টে ব্যাক পেজ এবং ফ্রন্ট পার্টটা ব্যাক পেজ এবং ফ্রন্ট পার্টটা যদি ডিজাইন করতে হয় সেক্ষেত্রে আপনার ধরেন আমি এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা রেক্টিং গুলা নিলাম ঠিক আছে নেওয়ার পর এটার কালার ধরে নিচ্ছি আমার লোগোর কালার যে লোগোর একটা যে কোনো কালার নিতে হবে একটা লোগো নিয়ে আসি মানে কি কালার পড়বেন এই জিনিসটার মধ্যে ক্যাটালগ বলেন আর যে কোনো ডিজাইন বলেন এটা টোটালি ডিপেন্ড করে ব্র্যান্ড কালারের উপরে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ব্র্যান্ড কালারটাকে ফলো করা হয় তো এইখানের ক্ষেত্রে আমি এটাকে নিলাম এইখানে আমার এইটা করে নিলাম ব্লু ঠিক আছে এখন এইটা আর একটু বড় করে নিব কেন বড় করে নিব ধরেন এই এই রেক্টেঙ্গুলারটাকে রয়েস সাইড একটু বড় করে নিলাম কেন নিলাম এখন এইখানে যে গ্যাপটা ক্রিয়েট হচ্ছে সবার টপে এই টপের মধ্যে আমি আমার লোগোটাকে দিয়ে দিব লোগোটা দিয়ে লোগোটা হলো হলো হোয়াইট করে দিলাম তাহলে আমার এটার মধ্যে ভিজিবেবল থাকলো এইটা এখন লোগোর মধ্যে আরেকটা কালার ইউজ করা হয়েছিল সেটাকে আমি অন্য জায়গায় ইউজ করব ঠিক আছে তো এইখানে আমি আমার টপে এই কালারটা দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে নিচে যে গ্যাপটা আছে এটার মধ্যে চাইলে এখানে দেখেন হিউজ একটা এরিয়া আছে যেটার মধ্যে আমি বিভিন্ন রকম কন্টেন্ট দিতে পারি বিভিন্ন রকম জিনিস এখানে দেওয়া যেতে পারে ডিপেন্ড করতেছে আমার উপরে ঠিক আছে আবার লোগোটাকে যদি এইখানে না দিয়ে এখানে বাইরে দিতে চাই সেটাও দিতে পারো বাইরে দিয়ে এইখানে আমি এইটাকে ল্যান্ডস্কেপ মোডে আর কি লিখে দিলাম ক্যাটালগ ডিজাইন লিখি 
বড় করলাম বড় করার পরে এইটাকে আমি টোটালটাকে ক্যাপিটাল করব ঠিক আছে এখন লেখা আছে আমার ছোট বড় আপার কেস লোয়ার কেস মিলে করা আছে এখন যদি টোটালটাকে আমি আপার কেস করতে চাই সেই ক্ষেত্রে যাব ক্যারেক্টারে মানে টেক্সটটাকে আগে সিলেক্ট করতে হবে যাব ক্যারেক্টারে ক্যারেক্টার থেকে এখানে অল ক্যাপস নামের একটা অপশান আছে এটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে টোটালটা আপনার ক্যাপিটাল লেটার হয়ে যাবে হয়ে যাওয়ার পরে এখন এইখান থেকে আপনি আপনার ফন্টের স্টাইলটা চেঞ্জ করতে পারেন ধরেন এইটার ক্ষেত্রে আমি নিলাম হলো কি নির্মালা ইউআই ফন্টটা নিলাম ঠিক আছে এখন আপনারা কোন ফন্ট ইউজ করবেন ডিপেন্ড করতেছে আপনার ওপরে কাস্টম ফন্ট কীভাবে ইউজ করবেন এটা ফিউচারে আমি বলছি যে দেখবো তখন আমি দেখাই দেবো যে কীভাবে ইউজ করবেন এইটাকে রোটেট করে নিচ্ছি ঠিক আছে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রোটেট করে নিলাম রোটেট করে নেওয়ার পরে এইটাকে আমি চাইলে এইখানে ইউজ করতে পারি ডিপেন্ড করে আপনি কিভাবে কনসেপ্টটা রেডি করছেন সেটার ওপরে ফার্স্টে একটা কনসেপ্ট দেখাইলাম যে এখানে আমি কি করতে পারতাম উপরে লোগো দিতে পারতাম নিচে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনগুলো আমি স্টেপ বাই স্টেপ সাজাই দিতে পারতাম একটা কনসেপ্ট ওইটা ছিল আর একটা কনসেপ্ট এখানে দেখতেছি এখানে ক্যাটালগ ডিজাইন লেখাটা দিয়ে দিলাম এখন এই যে দেখেন কিবোর্ড দিয়ে যে আমরা একটা জিনিস এইগুলোকে উপরে নিচে রাইট সাইড লেফট সাইড করি এইটার মানে এই যে একটা থেকে আরেকটা মুভ হওয়ার যে স্পেসিংটা এটা কমানো বাড়ানো যায় কিভাবে কমাবেন বাড়াবেন কন্ট্রোল কে প্রেস করলে কিবোর্ড ইন ইনক্রিমেন্ট নামের একটা অপশান আসবে ঠিক আছে মানে কন্ট্রোল কে প্রেস করলে প্রেফারেন্সের অপশানটা আসবে এইখানে জেনারেল থেকে কিবোর্ড ইনক্রিমেন্ট নামের একটা অপশান আছে এই কিবোর্ড ইনক্রিমেন্টে যে এইখানে আপনি চাইলে মানে এইখানে যেরকম সাইজ দিবেন সেই সাইজ অনুযায়ী সেটা মুভ হবে প্রত্যেকটা ক্লিকের ডিস্টেন্স একটা ক্লিক থেকে আরেকটা ক্লিস ক্লিকের ডিস্টেন্সটা এখান থেকে চাইলে আপনি মেনটেন করতে পারবেন ঠিক আছে এইখানে আমি আপাতত আমার কম নেওয়া দরকার তো জিরো জিরো ওয়ান দিয়ে দিলাম ওকে করে দিচ্ছি পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান দিচ্ছি ঠিক আছে দেওয়ার পরে এখন এখানে জুম করে এখন আগের চেয়ে এখন একটু কম জায়গা নিয়ে মুভ হচ্ছে না তো এইভাবে চাইলে এগুলো লাগবে আপনাদের ফিউচারে কাজ করতে গেলে তো এইগুলাই করবেন কারো মনে না থাকলে লিখে ফেলতে পারেন তো এইখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর এখন এইটাকে আমার অ্যালাইন করতে হবে ঠিক আছে এখন অ্যালাইনটা করব কিভাবে অ্যালাইন করতে হবে কিন্তু আমার কাটিং মার্কের উপর বেস করে কালার গাইডের উপর বেস করে করতে পারবে না তো অ্যালাইন করার জন্য আমি কি করলাম আমার যে রেক্টিঙ্গুলারটা আছে এইটাকে আপাততর জন্য একটু ছোট করে নিলাম ঠিক আছে ছোট করার পর দুইটাকে মার্ক করতেছি এইটাকে আলাদাভাবে হাইলাইট করলাম হরিজেন্টাল অ্যালায়েন্স সেন্টার ভার্টিক্যাল অ্যালায়েন্স সেন্টার করতে পারি বাট এই দুইটা করলে এখন প্রপার কাজ করবে না কেন প্রপার কাজ করবে না বিকজ অফ আমার এইটা আমার যে টেক্সটটা আছে বা লেখাটা আছে বা এই যে কন্টেন্টটা আছে এটা অ্যাজ এ টেক্সট ফরম্যাটে আছে ঠিক আছে তো টেক্সট ফরম্যাটে যখন থাকে দেখবেন যে প্রত্যেকটা ফন্টের স্টাইল এর ওপর ডিপেন্ড করে নিচে বা ওপরে বা রাইট সাইডে লেফট সাইডে কিছু এরিয়া বেশি থাকে ঠিক আছে ধরেন এইখানে আমি অল ক্যাপস নিয়েছি এখন অল ক্যাপসের জায়গায় যদি আমার এখানে স্মল লেটারও আসতো সেই ক্ষেত্রে ওয়ায়ের কিছু অংশ নিচে যায় পি এর কিছু অংশ নিচে যায় ঠিক আছে তো এইগুলার জন্য উপরে নিচে একটু জায়গা থাকে তো এইটা আপনি যখন ই করবেন তখন ওইটার উপরে বেস করে নিচ্ছে তো ক্যাটালগ ডিজাইন লেখাটা কিন্তু আপনার ফিক্স থাকবে এইটা আর চেঞ্জ আসবে না তো এটা কি করবেন রাইট রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন করে নেবেন আউটলাইন কেন করতে হয় সেটাকে আমি বলছিলাম এই টেক্সট ফরম্যাটটাকে টেক্সট ফরম্যাটে কখনোই রাখা যাবে না যখন আপনি ফাইলটা ডেলিভার করতে যাবেন ঠিক আছে সব সময় আউটলাইন করে দিতে হবে এখন এই আউটলাইন করাটা আপনার প্রিন্ট রেডি ফাইলের একটা অপশান বলছিলাম নাম বলছিলাম দেখাই নাই কিভাবে করতে হয় যে বলছিলাম যে ফিউচারে দেখবো প্রিন্ট রেডি ফাইলের একটা কাজ হলো এই টেক্সটগুলোকে আউটলাইন করা ঠিক আছে আপনি যখন ক্লায়েন্টকে ফাইনাল যে আপনার ফাইলটা আছে র ফাইলটা ফাইনাল ফাইলটা যেটাকে ডেলিভার করবেন তখন প্রত্যেকটা টেক্সটকে আপনার এইভাবে আউটলাইন করে দিতে হবে ঠিক আছে মানে ভাইঙে দিতে হবে এখন আউটলাইন করার মাধ্যমে টেক্সটকে ভেক্টরে কনভার্ট করা হয় তো এটাকে সিলেক্ট করলাম আউটলাইন করলাম দেখেন এক্সট্রা যে এরিয়াটা কাভার করতেছিল সেই এরিয়াটা এখন আর কাভার করতেছে না ঠিক আছে আর আউটলাইন করার পর এটার ইডিটেবল অপশানে থাকে না মানে এইখানে আপনি মানে লেখাটা চেঞ্জ করতে পারবেন না বাট লেখার কালার চেঞ্জ করতে পারবেন কোনোটাকে যদি বাদ দিতে চান বাট বাদ দিতে পারবেন অ্যাড করতে চাইলে ম্যানুয়ালি অ্যাড করতে হবে ঠিক আছে 
দেন এইটাকে সিলেক্ট করব দুইটাকে সিলেক্ট এই যে রেকটেঙ্গুলারটাকে সিলেক্ট করলাম এখন রেকটেঙ্গুলারটা হাইলাইট করতেছি হরিজন্টাল অ্যালাইন সেন্টার করলে এখন যে সেন্টারটা হলো ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার করলে এখন যে সেন্টারটা হলো এটা আপনার পারফেক্ট রেশিওতে হলো দেন আপনি চাইলে এটাকে আবার এই যে এইখানে যে কালারের এটা আছে কালার গাইড পর্যন্ত আবার মুভ করে দিল বোঝা গেল তো এইভাবে এটা করার পর এটাকে আমি হোয়াইট করে দিচ্ছি ঠিক আছে এই পাশে আমার ক্যাটালগ ডিজাইন এইভাবে লেখা থাকবে যদি এটা খুব বেশি দেখতে বড় মনে হয় একটু ছোট করে দিতে পারেন ডিপেন্ড করতেছে আমার উপর আপনার ডিজাইনের উপরে ঠিক আছে তো এরকম ছোট করে রাখতে পারেন ডিপেন্ড করতেছে আপনাদের উপরে করার পর আমি ধরেন এইভাবে রাখলাম ক্যাটালগ ডিজাইনটা আমার এইভাবে থাকলো লেখাটা রাইট সাইডে আমি ডিসাইড করলাম যে এইখানে আরেকটা রেকটেঙ্গুলার আসবে এরকম সাইজের এটা ব্যাকে থাকবে সেন্ট টু ব্যাক এটার কালার থাকবে আমার লোগোর নিচের কালারটা এই কালারটা ঠিক আছে এখন এরকম যদি হয় সেক্ষেত্রে এইটুকু পার্ট আমার গ্যাপ থাকবে একটা ইমেজ যদি দিতে চাই এইখানে আমি চাইলে ইমেজটা দিতে পারবো ডিপেন্ড করতেছে আপনার ওপরে আবার যদি চান যে না এই রকমভাবে আপনি দিতে যাচ্ছেন ঠিক আছে এইখানে জাস্ট এইরকম একটা লাইন আসবে আরেকটু মোটা একটা লাইন আসবে নিচে আপনার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনগুলো যদি ফ্রন্ট পার্টে দিতে চান দিতে পারেন অন্য কোনো টেক্সট যদি ফ্রন্ট পার্টে আসতে মানে ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে দেয় এরকম আসতেই পারে কিছু টেক্সট আসবেই ঠিক আছে যেগুলো আপনার ফর ফ্রন্ট পেজে দেওয়া লাগতে পারে সেই সেই জিনিসগুলো এখানে দিয়ে দিবেন ঠিক আছে এখন লোগোটা যে কোনো একটা পার্টে দেওয়া যায় ধরেন উপরে যদি ইমেজের ওপরে দিয়ে দিতে চান ছোট করে দিতে পারেন যদি না দিতে চান নাও দিতে পারেন ডিপেন্ড করতেছে আপনার ওপরে বা লোকের ফর্ম্যাটটা যদি চেঞ্জ করে ফেলেন এইখানে ধরেন এইটা কি করলাম না আনগ্রুপ করলাম আনগ্রুপ করার পরে এইটাকে আনগ্রুপ করতেছি মিনিমাল লোগো লেখা এইখানে এইটাকে এই পাশে নিয়ে আসলাম সি দিয়ে গ্রুপ করতেছি একটা মিনিট লোগোটা চাইলে আমি এইখানেও দিতে পারি ঠিক আছে এখানে আমার লোগোটা দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পর দেন আমার নিচের পার্টটাতে যেই টেক্সটগুলো ক্লায়েন্ট দিতে চায় সেগুলো দিতে পারি যদি না দিতে চায় কোনো ক্লায়েন্ট এখানের জন্য যদি কোনো টেক্সট না দেয় সে সেক্ষেত্রে এখানে ব্ল্যাঙ্ক তো আর রাখা যাবে না ব্ল্যাঙ্কের জায়গায় অন্য কোনো কিছু এখানে অ্যাড করে দিতে হবে কি কি অ্যাড করতে পারেন ধরেন এইখানে আর একটা ইমেজ ছোটোভাবে দিয়ে দিতে পারেন ঠিক আছে মানে দুটি ইমেজের কম্বিনেশন থাকতে পারে ফোন পেস্টাতে তো এইখানে দুটি ইমেজ দিতে হবে কি কি ইমেজ দিব এখন আমার তো কোনো টপিক নাই তো টপিক যেহেতু নাই যে কোনো একটা ইমেজ নিয়ে আসি ধরেন আমি নিলাম রিয়েল স্টেট আপাতত জাস্ট এমনি তিনটে ইমেজ ডাউনলোড করে নিচ্ছি ঠিক আছে আপনার যখন করবেন যে কোনো একটা সার্ভিস তো বলে দিব ওই সার্ভিস রিলেটেড ইমেজ বলা ক্লায়েন্ট দিয়ে দিতে পারে আপনাদের না লাগতে পারে এখানে একটা ইমেজ আবার ঝামেলা
डाउनलोड कर लम जो एखे दुईटे इमेज हमारे ओपन है डिटली तो दुईटे इमेज के ड्रैक कर इलास्ट्रेटर नहीं झेड़े दिल ये चले आसल क्रस मार्क रिमूव करार्जन इमबैडे क्लिक करब जो प्रिभिया देखी और आए तो इमेज कंट्रोल भि पेस्ट कर लेकिन जस्ट वेब थे कपि कर ये नहीं आस तीन इमेज तीनटे जगह दीब कोथा कि दीब धरान यमेजा के चाचे बड़ो आकार ये थको ये नहीं आसलम रईट बाटन क्लिक कर एर एन जी जब सेंट टू बैक कर दीची एट ये तर पजिशन मत बसाय दीब जतटूक पसिबल ठीक है पजिशन मत बसाय दिल कारण युकु जगह कावर कर ले जाटुक जगह जो कावर करते गल और नीचे और एक शेप रेडी करब यखान पर्त यम एक शेप निले कर ल ट्रांसफर्म रिफ्लेक्ट हरिजेंटाल ओके यकम एक शेप रेडी करते चाहूँ एरक एक शेप रेडी हो गए तो यहटुकू गैप रखब रेखे एक बार कलर रेट पर मुफ कर दीची मैं बड़ो कर निल रईट बाटन ठीक करब एर एन जी जब सेंट टू बैक ये बैके पाठ दिल ये आज दुटे इमेज थको ये एक इमेज थक यम एक ही कर लो हमारे देवर मत को कन्टेंट ना पता तो दर्शक हमें ये इमेज दिए दीची अपना जो क्ज करबें तक अवश्य कन्टेंट थे से गाँव दीते ठीक है प्रिभिया जो बुझते असुविधा है बोलें ठीक है यटुकु के मार्क करते क्ज करब कंट्रोल सी कंट्रोल एफ दिए कपि करब कैन करब ये एक बुझते कंट्रोल सी कंट्रोल एफ दिए कपि कर लार कलो कलो जीटा ये कि एक लेफ्ट सैडे दिखे एक ना सरि कंट्रोल के प्रेस करोर्ड इनक्रिमेंट थे ये ये निल ठीक है पॉइंट वन दिल इंच छोट बड़ करते हैं छोट बड़ कर क्लिपिंग मैसर ओपर डबल क्लिक करते ठीक है बुझते असुविधा हे कारो जो बुझते असुविधा है बोलें हाँ तो स्लोलि देख धरें ये छोटो कर नहीं आसलम ये सैडे ठीक है यटुकु जगह आसते से एटुकु जगह आनते जाए प्रब्लेम होर घर अंश काटा पड़े जीते से घर अंश तो हमारे मेन तो ये जो रखते चाहिए कि रईट बाटन क्लिक करब ट्रांसफर्मे जाब रिफ्लैक्ट भार्टिकल रिफ्लैक्ट ओके कर दीची रईट बाटन क्लिक रईट दिख मैं रईट साइड मुव कर ले घर अंश चले आसल एन देखें हमारे घर अंश पुरोटा देखा जा ट्रिकगला खाटाते हैं ठीक है सर और अनेक ट्रिक आ फ्यूचार आप देखो छोट बड़ा मैं एक प्रब्लेम हो नीचे दिखे 
গ্যাপ চলে আসছে এখন এইটাকে কিভাবে ফিল আপ করব একসাথেই দেখাই দিচ্ছি দুটোটা কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে সরি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে আমার এই যে ইমেজটা আছে এইটাকে কপি করব ইমেজটাকে কপি করতেছি ক্লিপিং মাস ভাইঙ্গা কিন্তু শুধুমাত্র ইমেজটাকে কপি করতেছি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে কপি করলাম রাইট বাটন ক্লিক করবো ট্রান্সফর্মে যাব রিফ্লেক্ট হরিজেন্টাল রিফ্লেক্ট করব ঠিক আছে করলাম মানে এটাকে ড্র্যাক করে নিয়ে আসবো নিচের দিকে ওপরে একটা আছে নিচে আরেকটা চলে আসছে বোঝা গেল এই যে নিচে আরেকটা ঠিক আছে এটাকে নিয়ে আসলাম এইখানে এখন এটাকে এই যে আমার এটার বর্ডারের সাথে মিক্স মিশাই দিব তারপরে নিচের দিকে একটু জাস্ট এমনিতেই ড্র্যাক করে বড় করে দিব দেখেন আমার এইখানে বর্ডারটা মিশে গেছে এবং নিচের যে ওয়াটারমার্কটা আছে ডিফারেন্স বুঝে যাচ্ছে কোনো কিছু ওইটারই রিফ্লেকশনটা আসছে আমার নিচে যে গ্যাপটা মানে যেখানে খালি জায়গাটা হয়েছিল এখানে আমার খালি জায়গাটা ফিল আপ হয়ে গেল আর কি করলাম আমার ঘরটাকে একটু উপরে দেখে নিয়ে আসতে পারছি ক্লিয়ার এইভাবে চাইলে এই ট্রিপ করে বিভিন্ন কাজ হ্যাঁ দেন এইটার কালার যদি ব্ল্যাক রাখতে চান ব্ল্যাক রাখতে পারেন যদি অন্য কোনো কালার করতে চান করতে পারেন ধর আমি এইটার ক্ষেত্রে করে দিলাম এই কালারটাকে করে দিলাম ঠিক আছে এইভাবে আমার ফ্রন্ট পেজের ডিজাইনটা হয়ে গেল ধরে নিচ্ছি এই পর্যন্ত আমার ফ্রন্ট পেজের ডিজাইন শেষ খুব সিম্পল কিছু কিন্তু ইউজ করছি টাফ কিছু ইউজ করার দরকার হয় না ঠিক আছে এখন আপনি কোয়েশ্চেন করছিলেন যে আমার এই যে সাইন কালারটা ই করলাম এটার মধ্যে একটা ইমেজ দিব হ্যাঁ এটার মধ্যে ইমেজ মানে ক্যাটালগ লেখাটার মধ্যে ইমেজ দেবেন সেক্ষেত্রে আপনি কি করতে হবে যাবেন কই কই যাবেন মানে যে কোনো একটা ইমেজে যাবেন এখান থেকে ধরেন এই ইমেজটাই কপি করে নিলাম এখানে বসাচ্ছি যতটুকু ছোটো বড়ো করা লাগবে ছোটো বড়ো করব সিলেক্ট করবো এইটাকে লাইট বাটন ক্লিক করবো মে ক্লিপিং মাস এখন এইটা ক্লিপিং মাস হয়েছে আসতেছে না কেন কোশ্চেন আসতে পারে এখন যখন আপনি এটাকে ভেক্টরে কনভার্ট করে ফেলছেন তখন এই প্রত্যেকটা পার্টিকেল কিন্তু আলাদা হয়ে গেছে দ্যাটস এখানে প্রিভিওটা দেখাচ্ছে না যদি ক্লিপিং মাস করার প্ল্যান থাকে সেক্ষেত্রে আপনার আগে ক্লিপিং মাস করে নিতে হবে কিভাবে করবেন এটা যখন ই ছিল আর কি ব্যাকটোর ছিল না কারণ আমি বাইরে দেখাই দিচ্ছি এখানে না দেখা দেখাইতে পারলাম না বিকজ অফ এখানে ব্যাকটোর কনভার্ট করে ফেলছি এখানে মাল্টিপল অবজেক্ট গ্রুপ করা আছে দ্যাটস ওয়াই যেটা সব ফ্রন্টে আছে সেটা একটা অবজেক্টের মধ্যে ক্লিপিং মাস হবে যখন অবজেক্ট ধরে যাবে কিন্তু টাইপ টেক্সট যে কোনো টেক্স লিখলেন এটার মধ্যে যদি কোনো কিছু কি ক্লিপিং মাস করতে চান নিয়ে আসবেন ভেতরে ছোটো বড়ো যতটুকু করা লাগে ছোটো বড়ো করে নেবেন ইমাসটা এবং টেক্সটাকে মার্ক করবেন রাইট বাটন ক্লিক করবেন ম্যাক ক্লিপিং মাসে ক্লিক করলে এই যে এটার মধ্যে ক্লিপিং মাস হয়ে গেল এখন এটাকে যদি আমি এখানে বসাইতে চাই আমি ক্যাটালগের জায়গায় এই জিনিসটাকে আমি বসাই দিলাম ঠিক আছে যে আমার হয়ে গেল ক্লিপিং মাস হিসেবে আসছে বুঝে গেল আগে করতে হবে আর ক্রিয়েট আউটলাইন করার পরে করলে ম্যানুয়ালি প্রত্যেকটার মধ্যে আলাদা আলাদা করতে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ তো বুঝে গেল কিভাবে ফন পেজটা ডিজাইন করব এখন ফন পেজ যদি আপনার ডিজাইন কমপ্লিট হয়ে যেয়ে থাকে যদি আপনার মনে হয় যে না ডিজাইন আপনার কমপ্লিট হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে এই জায়গা ই করে দিয়ে আপনার কি করতে হবে কালার গাইডটাকে সিলেক্ট করতে হবে যে এক্সট্রা মানে আমার সেকেন্ড আর্ট বোর্ডে কিছু অংশ চলে আসছে এগুলো তো থাকলে ডিজাইন করতে পরের ডিজাইনটা করতে প্রবলেম হবে এটাকে কালার গাইডটাকে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে কপি করলাম রাইট বাটন ক্লিক করব রিলিজ গাইড বাইরে যতটুকু এরিয়া ছিল যেটা এক্সট্রা হিসেবে ছিল সেটা আপনার কেটে গেল এই শুধুমাত্র ফন্ট পেস্টটা দেখতে পাচ্ছি না এখানে বোঝা গেল কীভাবে করছে ফন্ট পেস্টটা এখন এখানে কিন্তু খুব সিম্পল কিছু ইউজ করা হয়েছে যদি ইমেজগুলোকে আর একটু বড় রাখতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু এইখানে চাইলে আমি আর একটু এটাকে ছোটো করে দিতে পারি এই যে ক্যাটালগ ডিজাইন লেখা যে এই পার্টটাকে একটু ছোটো করে দিতে পারি ঠিক আছে বড় করছিলাম কেন এখানে চাইছিলাম যে নিচের মধ্যে আমি চাইলে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনগুলো ফন্ট পেজে দিতে পারি ব্যবসায় এখানে বলছিলাম যে বড় করে দিতে পারি ঠিক আছে 
এটা গেল আপনার ফ্রন্ট পেজের ডিজাইন এখন এইটার সাথে সিমিলার রেখে আপনি চাইলে ব্যাক পেজ ডিজাইনটা করে ফেলতে পারেন বা ব্যাক পেজ ডিজাইনটা এরকম একটা সলিড পেজে আসতে পারে ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই ব্যাক পেজ ডিজাইনের ক্ষেত্রে খুব বেশি এফোর্ট দেওয়া হয় না ঠিক আছে এখন ক্যাটালগ করেন জার্নাল করেন আর যাই করেন ব্যাক পেজ ডিজাইনের ক্ষেত্রে খুব বেশি এফোর্ট দেওয়া হয় না আপনি চাইলে এইরকম একটা সলিড কালার দিয়ে এইটার ওপরে একটা রেক্টেঙ্গুলার আপনি দিয়ে দিলেন আরেকটা ধরেন এইটাকে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে কপি করলাম একটু ছোটো করে এইভাবে নিয়ে আসলাম এইভাবে দেওয়ার পর এইখানে এটার কালার করে দিলাম এই কালারটা দেওয়ার পর এই সাইডে আপনার বিভিন্ন রকম যে ইনফরমেশনগুলো ব্যাক পেজে আসতে পারে সেই জিনিসগুলো দিতে পারেন যেমন কি আসতে পারে ফার্স্ট আসতে পারে আপনার লোগোটা ঠিক আছে ফার্স্ট আসতে পারে আপনার লোগোটা তো লোগোটা আপনার এই লোগোটা নিয়ে আসলাম ঠিক আছে আসতে পারে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশান এখন ব্যাক পেজের লোগোটা বড়ও থাকতে পারে ছোটও থাকতে পারে ডিপেন্ড করতেছে আপনার উপরে আপনি কি রকম ডিজাইন করতে চাচ্ছেন সেটার উপরে রাইট অ্যালাইন করবেন না লেফট অ্যালাইন করবেন এইটা ডিপেন্ড করতেছে আপনার উপরে লোগো প্লাস যেই কন্টেন্টগুলো আসবে ব্যাক পেজে সেটা রাইট অ্যালাইন করবেন না লেফট অ্যালাইন করবেন ডিপেন্ড করতেছে আপনার উপরে আরও কিছু আসতে পারে যেমন এইখানে অনেক জায়গায় দেখবেন যে যা যার ক্যাটালগ করতেছেন যে কোম্পানি করতেছেন তার যে প্রপার্টিটা থাকে তার এখানে বিভিন্ন রকম লেখা আসতে পারে তার একটি ইমেজ আসতে পারে এসে নিচে কিছু তার ডিসক্রিপশন মানে সে কিছু বলছে এরকম কিছু উক্তি আসতে পারে ঠিক আছে ডিপেন্ড এখানে কি কি আসবে ক্লায়েন্টই আপনাকে দিয়ে দিবে যে ব্যাক পেজে আমার এই কন্টেন্টগুলো থাকবে যেহেতু আমার কাছে আপাতত নাই যার সাথে আমি একটু আগে ফেসবুকে লগ ইন করে দেখাইলাম না ওইখানে কী ইউজ করছে একটা কিউআর কোড দিছি এখন কিউআর কোডের মধ্যে কেউ যদি কিউআর স্ক্যান করে দেখতে চায় কিউআর কোডের মধ্যে ওইখানে যে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনগুলো দেওয়া ছিল না যেমন ওইটা ছিল জঙ্গল রেস্টুরেন্ট নামের একটা রেস্টুরেন্টের মেনু কার্ড জঙ্গল রেস্টুরেন্টের লোগো দিছি ওপরে একটা ইমেজ দিছি লোগো দিছি দেন নিচে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনগুলো দিয়ে দিছি কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন ফোন আইডি ফোন নাম্বার থাকতে পারে যেহেতু একটা রেস্টুরেন্ট ছিল ফোন নাম্বার দিছি ইমেল অ্যাড্রেস দিছি ওয়েবসাইট দিছি ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস দিছি ফেসবুক পেজ দিছি আর আরেকটা মেবি কিছু ছিল ওকে তো এরকম একটা রেস্টুরেন্টের জন্য তার ফেসবুক পেজটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো ফেসবুক পেজের লিঙ্কটা দিছি দেওয়ার পরে যতটুকু এরিয়া কাভার করছে এই ইনফরমেশনগুলো আবার কিউআর কোড জেনারেটার দিয়ে কিউআর কোড রেডি করে লেফট সাইডে আমি কিউআর কোডটা বসাই দিছি দেখছিলাম তো এইভাবে চাইলে অনেক ইনফরমেশান আসতে পারে কি কি ইনফরমেশান আসবে এটা ক্লায়েন্টই প্রোভাইড করবে যেহেতু এইটার ক্ষেত্রে আমার তেমন কোনো ইনফরমেশান নাই আমি এখানে রাখলাম এটাকে লেফট অ্যালাইন করতেছি ঠিক আছে এইটুকু গ্যাপ মেনটেন করে লেফট অ্যালাইন করতেছি নিচের দিকে আমার এইখানে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনগুলো বসে যাবে এখন কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনগুলো ভিজিটিং কার্ডে তো ছিল ভিজিটিং কার্ডের ফাইল কি সেভ করছিলাম না কি টোটাল লাগে মার্ক করলাম যে কোনো একটাকে পারফেক্ট ধরতেছি লোকেশনটাকে ধরলাম আমার পারফেক্ট পজিশনে আছে আর রেজেন্টাল অ্যালাইন লেফট করে দিলে আপনার লেফট সাইডে অ্যালাইন হয়ে গেল এখন এখানে টেক্সটগুলোকে আলাদা আলাদা অ্যালাইন করতে হয় আইকনগুলোকে আলাদা অ্যালাইন করতে হয় ঠিক আছে যেহেতু আমার কাছে টাইম শর্ট দর্শ ওইগুলো দেখালাম না কীভাবে করবেন আনগ্রুপ করে টেক্সটটাকে আলাদা আলাদা অ্যালাইন করতে হবে আপনার এই টেক্সটগুলোকে হয় লেফটে অ্যালাইন করতে হবে না হয় রাইটে অ্যালাইন করতে হবে আর আইকনগুলোকে হরিজেন্টাল অ্যালাইন সেন্টার করে দেন একটার সাথে আর একটা গ্রুপ করতে হবে বুঝে গেল তো এখন এখানে ধরেন আপাতত ওই অ্যালাইনটা আর আমি করতেছি না এভাবে ড্রাক করে কন্ট্রোল সি প্রেস করে ড্রাক করে নিয়ে আসতেছে এইখানে সে এখানে যতটুকু এরিয়া কাভার করা দরকার ততটুকু এরিয়ার মধ্যে বড় ছোটো করে বসাই দিব ঠিক আছে ধরেন আমার এইটুকু এরিয়া নিলে হবে নিচের অ্যালাইনটা মেনটেন করতেছি 
এইখানে আমার কন্টাক্ট ইনফরমেশনটা বসলো এখন এটার কালার কি দিবেন ডিপেন্ড করতে আছে আপনার উপরে এখন এইটার ক্ষেত্রে কালারটা হোয়াইট দিলে ভালো ভালো হবে বাট আমার এইখানে যে আইকনগুলো আছে এইটা পেনজি আকারে আসছে দ্যাটস ওয়াই আমি এইগুলোকে আপাতত কালার করতে পারবো না আবার ইমেজ ট্রেস করে চাইলে কালার করতে পারি টাইম বেশি লাগতেছে দ্যাটস ওয়াই ওই কাজটা আমি করতেছি না আবার আপাতত হ্যাঁ বুঝতে পারবেন তো নাকি লোকটা আরেকটু নিচে বসাই দিলাম এখানে চাইলে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশান লিখে দিতে পারি না না চাইলে নাই ঠিক আছে বুঝাই যাচ্ছে যে এগুলো কি দেখলে চাইলে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশান লিখতে পারি মানে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশান যে লেখাটা এটা চাইলে লিখে দিতে পারি চাইলে ওটা বাদ রাখতে পারি যদি কিউআর কোড ইউজ করতে চান রাইট সাইডে কিউআর কোড ইউজ করতে পারেন একটা এখন কিউআর কোড কিভাবে বানাবেন গুগলে লিখবেন কিউআর কোড যেন এটা দেখাই দিয়েছিলাম এবার কিউআর কোড কিভাবে বানান QR code generator লিখে সার্চ করবেন ফ্রি অনেক কিউআর কোড জেনারেটর পেয়ে যাবেন যে কোনো একটার মধ্যে ঢুকবেন এইখানে আপনি কিউআর কোডটা ইউআরএল উপর বেস করে করতে চাচ্ছেন না ফ্রি টেক্সটের উপরে করতে চাচ্ছেন না কন্ট্যাক্টের উপরে না পিডিএফের উপরে না অ্যাপের উপরে এই জিনিসগুলো এখান থেকে আগে সিলেক্ট করতে হবে তো ওইটার ক্ষেত্রে আমার আস্তে আস্তে ফ্রি টেক্স তো ফ্রি টেক্সটা নেবেন দেন এইখানে যে যে ইনফরমেশনগুলো আনা দরকার ইম্পোর্ট করা দরকার ইম্পোর্ট করবেন করার পরে রাইট সাইডে এই যে এইখানে আপনার কিউআর কোডটা আসবে ওইটাকে এইখানে ডাউনলোড করে নেবেন ঠিক আছে এরকম আরও অনেক কিউআর কোড জেনারেটর ফ্রি কিউআর কোড জেনারেটর আছে আবার প্রিমিয়াম কিউআর কোড জেনারেটর আছে যেটি ইউজ করতে চান তাহলে ইউজ করতে পারেন তো এটা গেলে আমার ব্যাক পেজেরই উপরে একটা প্যারাগ্রাফ আসতে পারে একটা ইমেজ আসতে পারে ডিপেন্ড করতেছে ক্লায়েন্ট দিচ্ছে কি না যদি ক্লায়েন্ট দেয় সেক্ষেত্রে ডেকোরেশনটা আলাদা হবে ইমেজটা আমি এখানে দিয়ে দিতে পারি বক্স করে একটা রেক্টিংগুলার করে ইমেজটা এখানে বসিয়ে দিলাম এইখানে যেই তার ব্রিফিং বা ডিসক্রিপশানটা দিছে ওইটা আমি এখানে বসাই দিতে দিলাম ঠিক আছে ব্যাক পেজের কন্টেন্টগুলো এরকম হয় আবার যদি কোনো কিছু নাই থাকে এই টোটালটাকে আপনি চাইলে সেন্টারে নিয়ে আসতে পারেন ঠিক আছে তখন আবার ধরেন ব্যাক পেজ আমার কোনো কিছুই নেই সেক্ষেত্রে নিচের দিকে একবারে দিলে দেখতে একটু অর্ড লাগতে পারে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আমি এটাকে সেন্টারে নিয়ে এসে বসাই দিতে পারি ডিপেন্ড করতেছে আমার উপরে আমি কীভাবে কনসেপ্টটা রেডি করছি ঠিক আছে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে দিলাম এটা ধরে নিয়েছি যে আমার ব্যাক পেজের ডিজাইনটা হয়ে গেছে এখন নিচের কালারটা যদি হোয়াইট করে দিই ভালো লাগতো দেখতে আর একটু বেশি ভালো লাগতো আইকনগুলো ব্ল্যাক থাক টেক্সটগুলো আমার হোয়াইট থাকলো ঠিক আছে তো এই ব্যাক পেজের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এরকম সিম্পল ডিজাইন ইউজ করা হয় আপনারা যদি গর্জিয়াস করতে চান করতে পারেন বাট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ব্যাক পেজটাকে খুব বেশি গর্জিয়াস করা হয় না ঠিক আছে আবার এই সেম ডিজাইনটাকে আপনি ব্যাক পেজে ফলো করতে পারেন জাস্ট ইমেজ ইমেজের অপশনগুলো বাদ দিয়ে দেবেন এই নিচের পোর্শনটাতে আপনি দিয়ে দিলেন কন্ট্যাক্ট ইনফোটা ঠিক আছে যেখানে লোগোটা আছে ওইখানে আবার লোগো দিলেন আর ওপরে যে ইমেজের এরিয়াটা আছে এইটার মধ্যে ওই যে যেগুলো বললাম ওই যদি কোনো কন্টেন্ট দিয়ে থাকে ওই কন্টেন্টগুলো বসে এলে দিলেন ব্যাক পেজে কোনো ইমেজ আসলো না ঠিক আছে বোঝা গেল ব্যাক পেজ এবং ফ্রন্ট পেজের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার নাকি এখন আসি ভেতরের পেজগুলোতে ভেতরের পেজগুলোতে কীরকম ডিজাইন করবেন এইটা ডিপেন্ড করতেছে আপনার কন্টেনের কোয়ান্টিটির ওপরে কন্টেনের কোয়ান্টিটি যদি অনেক মানে কন্টেন্ট যদি অনেক বেশি থাকে সেক্ষেত্রে ডিজাইনটা কমাই নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে কন্টেন্ট যদি কম থাকে সেক্ষেত্রে ডিজাইন বাড়াইয়া পেজগুলোকে ফিল আপ করতে হবে ডিপেন্ড করতেছে কিসের উপরে কন্টেন্টের উপরে ঠিক আছে এমন যদি হয় যে না আপনার যে পেজগুলো দিছে মানে যে কন্টেন্টগুলো দিছে এইটা আড়াই পেজ পর্যন্ত যাবে যদি আপনি ডিজাইন বাড়াই দেন যদি ডিজাইন বাড়ান তাহলে আড়াই পেজ পর্যন্ত যাবে এখন আড়াই পেজ বাড়ানোর কোনো তো আমার অপশন নাই সেক্ষেত্রে আমি ডিজাইনটা কমায়া এইটাকে দুই পেজে আনার ট্রাই করব ঠিক আছে এখন বাড়াইতে গেলে তো একবারে চার পেজ বাড়াইতে হবে চার পেজের মধ্যে যদি আড়াই পেজের কন্টেন্ট বসাইতে যাই তখন পেজ আসতেছে কয়টা চার পেজ বাড়াইলে ছয়টা পেজ আসতেছে আড়াই পেজের কন্টেন্ট যদি ছয় পেজে বসাইতে যাই তাদের হিউজ পরিমাণ গ্যাপ রাখতে হবে ওইটা দেখতে আবার আরও বেশি অর্ড লাগবে ঠিক আছে তো ডিপেন্ড করতেছে আপনার কন্টেন্টের উপরে কন্টেন্ট যদি বেশি থাকে ডিজাইন কম দিতে হবে যদি কন্টেন্ট কম থাকে ডিজাইন বেশি দিতে হবে ডিপেন্ড করে আপনার উপরে তা আমি একটা সিম্পল ডিজাইন করতেছি ধরে নিচ্ছি যেহেতু আমার এখানে রেক্টিঙ্গুলার রেক্টিঙ্গুলার নয় সব জায়গায় তো রেক্টিঙ্গুলার দিয়ে একটা ডিজাইন করব কিভাবে করব আমি এই ডিজাইনটা কি নেক্সট পেজে ফলো করতেছি এইটুকু পার্ট এইভাবে চিকন করে একটা ডিজাইন ই দিলাম এটাকে আমি ধরেন করে দিচ্ছি সাইন কালারটা এই পাশ
এখন এইটা একটু মোটা রাখছি এই সাইডেরটাও যদি মোটা রাখি অন্যরকম একটা ডিজাইন হয়ে যাবে তো এটাকে এক একবারে এই রকম চিকন নিয়ে আসলাম ঠিক আছে এটা কালার করে দিলাম আমার এই কালারটা দেখেন ইটের মধ্যে যদি আমি ডিজাইনটা সাজাই ফাইনাল প্রিভিউ তো যখন আসবে দেখতে কিন্তু খুব একটা খারাপ লাগবে না আমি কিন্তু খুব টাফ কিছু ইউজ করি নি কন্ট্রোল শিফট এক্সপ্রেস করলাম সরি পেজটা কি দেখতে খুব খারাপ লাগতেছে ঠিক আছে শুধুমাত্র রেক্টেঙ্গল দিয়ে চাইলে ডিজাইন কমপ্লিট করে ফেলা যায় এখন এটার মধ্যে আমি আমার যে প্রোডাক্টগুলো আছে প্রোডাক্টগুলো সাজে সাজাবো এখন প্রোডাক্টগুলো কীভাবে সাজাবো সেটাও ডিপেন্ড করতেছে আমার ওপরে কীভাবে প্রোডাক্টগুলো সাজাবেন এখন প্রোডাক্টগুলো সাজানোর জন্য একটা ই পলিসি এখানে ইউজ করতে পারেন আমি একটা দেখাই দিচ্ছি এইটাই যে ফলো করতে হবে এইরকম না দেখবেন যে গুগলে সার্চ করলে ক্যাটালগ ক্যাটালগ ডিজাইন লিখে সার্চ করলে অনেক ফরমেট দেখাবে যেইভাবে তারা ডিজাইনগুলো সাজাইছে তাদের প্রোডাক্টগুলো সাজাইছে ক্যাটালগ ডিজাইন লিখে সার্চ করলাম এইটার মধ্যে একভাবে সাজাইছে এইটার এইটার সাজানোর এটা আবার আলাদা এইটার তা আলাদা মানে যে যতগুলো ডিজাইনে আপনি খুলবেন সবগুলোর মধ্যে আলাদা আলাদা ঠিক আছে এখন এইটারটা আলাদা আলাদাভাবে সাজাইছে এইটার ক্ষেত্রে দেখেন এইটা হলো সেকেন্ড এইটা সেকেন্ড পেজ থেকে শুরু হচ্ছে একটা ইমেজ দিছে রাইট সাইডে ডিসক্রিপশান দিছে এই সাইডে একটা ইমেজ দিছে এটাকে দুটা পেজের মধ্যে নিয়ে আসছে ঠিক আছে এখন এইটা তো পরে করছে আগে তো আলাদা আলাদা পেজ করে করছে এখন এটা প্রিভিউটা আনার জন্য এইভাবে দেখাইছে দুইটা আটবোর্ডকে জয়েন করে দিচ্ছে একসাথে দেন যে পিজি আঁকাটা সেভ করছে নাকি তো যেভাবে আপনি সাজাইতে চান সাজাইতে পারেন আমি একটা সিম্পল ওয়ে দেখাই দিচ্ছি কেন দেখাই দিচ্ছি জাস্ট কিছু ফর্মেট দেখানোর জন্য যে এইটুকুসগুলো আপনার লাগতে পারে ধরে নিলাম এইটুকু জায়গায় আমার একটা ইমেজ বলে দেয় এখন আমার ইমেজটা ধরে নিচ্ছি আমার ইমেজটা পোর্ট্রেট মোড়ে আসে এখন এটা লেফট অ্যালাইনও হইতে পারে রাইট অ্যালাইনও হতে পারে যদি ইমেজটাকে আমি রাইট অ্যালাইন করি আমার টেক্সটটা হবে লেফট অ্যালাইনে আর যদি ইমেজটাকে লেফট অ্যালাইন করে টেক্সটটা হবে আপনার টেক্সটও হবে লেফট অ্যালাইনে কিন্তু এটি একটু ইমেজ রাইট সাইড থেকে হবে ঠিক আছে তো ধরেন আমি এইখানে একটা টেক্স ইমেজ নিলাম এইরকম ঠিক আছে এইটুকু এরিয়া কভার করে একটা ইমেজ ধরেন আমার এখানে বসবে ঠিক আছে এখন একটা প্রোডাক্টের জন্য আমি একটা পেজ ফিক্স রাখতে পারি একটা প্রোডাক্টে একটা পেজে মাল্টিপল প্রোডাক্টের ইমেজ আসতে পারি ডিপেন্ড করতেছে ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্টের সাথে আমার কীভাবে কন্ট্যাক্ট হয়েছে সেইটার ওপরে ধরে নিচ্ছি এই এই ক্যাটালগটার ক্ষেত্রে আমার একটা পেজের মধ্যে দুইটা ইমেজ লাগবে ঠিক আছে দুইটা প্রোডাক্ট থাকবে এখন দুইটা প্রোডাক্টের জন্য আমি কি করতেছি এইরকম একটা বড় ইমেজ থাকলো একটা ঠিক আছে এরকম একটা বড় ইমেজ থাকলো আমার ইমেজ যেটা থাকবে ধরে নিচ্ছে আমার প্রোডাক্টের ইমেজগুলো পোর্ট্রেট মোডে করা হয়েছে তো এইখানে একটা ইমেজ থাকলো দেন এইটাকে কপি করে এইখানে নিলাম এখন একটা প্রোডাক্টের মাল্টিপল সাইজের প্রোডাক্ট ইমেজ থাকতে পারে নাকি তো এইখানে মানে মাল্টিপল সাইডের ইমেজ থাকতে পারে ধরেন একটাতে তো জাস্ট আমি ফন পাটটা নিয়ে আসলাম বা একটা টোটাল ইমেজ নিয়ে আসলাম কোনোটার ক্ষেত্রে একটা চেয়ারের যদি ইমেজ করি একটা চেয়ার চেয়ারে যদি ক্যাটালগ করি সেখানে ওই চেয়ারটাকে কয়টা ভাগে ভাগ করা লাগতে পারে ফুল চেয়ারে একটা ইমেজ আসবে ওইটার পায়া যে পায়াগুলো আছে এইটার ডিজাইনের একটা ইমেজ আসবে এখানে যে আমার ঢেলান দেওয়ার যে রেস্ট ব্যাক রেস্টের যে অপশনটা আছে তো এইখানে যে ডিজাইনগুলো বা নকশাগুলো করা হয় এইটার একটা ডিজাইন আসবে যদি হাতল আলা চেয়ার হয় সেক্ষেত্রে হাতলের যে ডিজাইনটা আছে এইটার জন্য একটা ইমেজ আসবে তো সব ইমেজকে তো আর বড় করে দেওয়া পসিবল না নাকি আপনার ধরেন মেন যে ইমেজটা এটাকে বড় করে দিলেন ছোট ছোট যে মানে বাকি যে সাপ যে ইমেজগুলো আসতেছে মানে ডিজাইনের যে ইমেজগুলো আসতেছে এইগুলোকে চাইলে এইভাবে ছোট করে আপনি ক্যাটাগরি করতে পারেন ধরেন এইভাবে দিলাম এখানে একটা দিলাম বা এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা গ্যাপ নিলাম ঠিক আছে টোটাল তিনটা নিলাম এখন এইটার মাঝখানে যদি সেম গ্যাপ মেনটেন করতে চাই টোটালটাকে মার্ক করবো এখানে অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড থেকে অ্যালাইন টু সিলেকশানে চলে যাবো অ্যালাইন টুলার অ্যালাইন টু সিলেকশান ডিস্ট্রিবিউট অ্যালাইন সেন্ট ভার্টিক্যালি ডিস্ট্রিবিউট সেন্টার ক্লিক করবো দেখেন এই যে একটু নোটসে বুঝা গেছে 
ঠিক আছে সবগুলোর মাঝখানে গ্যাপটা সমান হয়ে গেল এখন এইখানে একটা জায়গায় গ্যাপ ক্রিয়েট হয়েছে নাকি এখানে চাইলে আমি এটাকে নিয়ে আসলাম রোটেট করে দিলাম बसाय भाग होते मध्य सब हेडिंग फ्लाटेल्डिंग नाम से ঠিক আছে বিল্ডিং এর পরে এইখানে ফ্ল্যাটের একটা ক্যাটাগরি থাকতে পারে যেটা হেডিং এর মধ্যেই পড়তেছে কিন্তু আমার সেটা আমি এখানে দিতে পারি ধরেন এই রকম টাইপ হইতে পারে যে ফ্যামিলি ফ্ল্যাট বা অফিস কি বলে বিভিন্ন ক্যাটাগরি থাকে না ফ্ল্যাটের রেসিডেনশিয়াল এরকম একটা কমার্শিয়াল এরকম ই থাকে না ফ্ল্যাটের অনেক তো ক্যাটাগরি থাকে এই ক্যাটাগরিগুলো এইখানে আমার আবার মেন হেডিং হিসেবে থাকতে পারে তো মেন মেড মেন হেডিং আইলাম কয়টা আমার এই কথার মধ্যে দুইটা একটা হলো বিল্ডিংয়ের নামটা আসতে পারে ঠিক আছে আরেকটা হলো আপনার ফ্ল্যাটের ক্যাটাগরির নামটা আপনার হেডিং হিসেবে আসতে পারে দেন ওইটার নিচে সাব হেডিং আসতে পারে কোনো সাব হেডিংয়ে কি আসতে পারে হ্যাঁ প্যারাগ্রাফও আসতে পারে সাব হেডিং এর মধ্যে আসতে পারে যে ফ্ল্যাটের যে সাইজটা এটা সাব হেডিং এর মধ্যে দিতে পারে ঠিক আছে আর পয়েন্ট পয়েন্ট করে আরও কিছু থাকতে পারে বা প্যারাগ্রাফ আকারেও থাকতে পারে ডিপেন্ড করতে আমার উপরে তো আমার কাছে আপাতত ওইগুলো নাই আমি দুটো একটা লোরে মিক্সচার নিয়ে নিচ্ছি ঠিক আছে মানে একটা ডেমো কন্টেন্ট নিয়ে নিচ্ছি আপাতত লোরে মিক্সচার দুইটা যদি হেডিং থাকে কিভাবে সাজাবেন বুঝতে পারছেন আমার কথাটা আমি বলার মানেটা ছিল এটা যে কিভাবে সাজাবেন বুঝতে পারছেন এটা নাকি আসলাম এইখানে এটাকে এইখানে দিয়ে দিচ্ছি কারণ এইখান থেকে লোড মিশ্রণটা নিলাম আমার মেন হেডিং করলাম আমি আপাতত ধরেন বিল্ডিংয়ের নামটা এখানে দিলাম এখন বিল্ডিংয়ের নামটা যে আমার প্রফেশনাল ল্যাঙ্গুয়েজে দিতে হবে মানে প্রফেশনাল ফন্টে দিতে হবে এরকমটার না বিল্ডিংয়ের নামটা বিল্ডিংয়ের যে সামনে নেম প্লেট দেওয়া থাকে না ওইখানে যেই ফন্টটা ইউজ করছে ওই ফন্টটা দিয়ে দিবেন তাহলে কিন্তু আপনার দুইটা হেডিং যে আলাদা এই জিনিসটা কিন্তু আপনার ওইখানে এই এখানে কিন্তু ডিফারেন্টটা চলে আসতেছে ধরেন এইখানে আমার ক্যালিগ্রাফি টাইপ কোনো কিছু দিলাম ধরেন আমার বিল্ডিংয়ের নামটা রাখা হয়েছে এরকম ক্যালিগ্রাফি টাইপের ফন্ট দিয়ে ধরে নিচ্ছে এইরকম টাইপের একটা ফর্ম দিয়ে আমার বিল্ডিংয়ের নামটা রাখা হয়েছে আমি এটাকে এইভাবে এইখানে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আরেকটা নিলাম এইখানে এইটা এইটাকে আমার আবার যে প্রফেশনাল ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আছে সেগুলোতে আমার ল্যাঙ্গুয়েজ না কি প্রফেশনাল যে এই ফর্মগুলো আছে সেগুলোতে দিতে হবে বিকজ অফ এইটা আমার ডিসক্রিপশনের পার্ট আসতেছে ঠিক আছে মানে প্রোডাক্টের ডিসক্রিপশনের পার্ট আসতেছে ঠিক আছে এইখানে আমার বিল্ডিংয়ের নামটা আসছে বিল্ডিংয়ের নামের ক্ষেত্রে এইটা আপনার প্রত্যেকটা ইমেজের ক্ষেত্রে চেঞ্জ হইতে পারে বাট এই যে সেকশনটা এইটা আর ইমেজ টু ইমেজ চেঞ্জ হবে না এটা প্রত্যেকটি ইমেজের ক্ষেত্রে সেম থাকবে এই ফোনটা আপনার প্রত্যেকটা ইমেজের ক্ষেত্রে চেঞ্জ হইতে পারে ক্লিয়ার ঠিক আছে 
এখন এইখানে একটা মেন হেডিং আসলো এটা নিচে নিচে সাব হেডিং আসতেও পারে নাও আসতে পারে ডিপেন্ড করতেছে ক্লায়েন্ট কীভাবে কন্টেন্ট দিতেছে সেটার ওপরে ঠিক আছে ধরে নিলাম আমার একটা সাব হেডিং আসলো আসার পর দেন আমার প্যারাগ্রাফ আসতে পারে আমার একটা ব্রিফিং আসতে পারে এই ফ্ল্যাটটা বা এই বিল্ডিংটার সম্পর্কে একটা ব্রিফিং আসতে পারে তো এটাকে আমি বোর্ড থেকে রেগুলার করে দেবো ব্রিফিংটা সবসময় রেগুলার ফন্টে হয় এবং এইটা ক্যাপিটাল অল ক্যাপস থাকবে না এইটা থাকবে হলো আপনার ক্যাপিটাল এবং স্মল ল্যাটার কম্বিনেশনে থাকবে ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা হয় তো এটা আমি স্মল ল্যাটার এবং ক্যাপিটাল ল্যাটার কম্বিনেশনে করে দিলাম তিন ওটাকে অ্যালাইন করে নিচ্ছি হরিজেন্টাল অ্যালাইন লেফট করে নিলাম করে নেওয়ার পর এখন এইটাকে প্যারাগ্রাফ ফাঁকরে যেহেতু রাখছি এটাকে উপরে নিচ্ছে ছোটো এন্টারে দিতে হবে তো এইখানে এন্টার দিলাম এই কয়টা লাইন হইল আমার ঠিক আছে এখন লাইনগুলো দেখতে আবার একটু প্রবলেম হয়ে গেছে নাকি একটা লাইন ছোট একটা লাইন বড় একটা এইটা আবার ঠিক জায়গা আছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যদি এইভাবে জাস্টিফাই করেন জাস্টিফাই করে নিয়ে এসে ওইখানে টেক্সটটাকে কপি করে এইখানে টাইপ টু না নিয়ে যদি কন্ট্রোল ভি পেস্ট করেন তাহলে ওইভাবে জাস্টিফাই হিসেবে আসবে মানে টাইপ টু নেওয়া যাবে না তখন ঠিক আছে ডিরেক্ট কন্ট্রোল ভি পেস্ট করতে হবে তাহলে জাস্টিফাই হিসেবে আসবে যদি টাইপ টু নিয়ে করেন তখন আবার এইভাবে আসবে ঠিক আছে তো এইখানে নিলাম নেওয়ার পরে এখন এইটাকে জাস্টিফাই করতে হবে জাস্টিফাইয়ের অপশনটা আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখছিলাম আবার আজকে রিপিট করতেছি এইটুকু লাইনকে আমার মার্ক করতে হবে যেহেতু আমার এখানে জাস্টিফাইয়ের অপশনটা আসে বাট এটা কাজ করে না কেন কাজ করেন এটা কিন্তু আমি প্রিভিয়াস বলছিলাম না আমরা কাজ করতেছি ক্র্যাকটা এখানে আমি মার্ক করতেছি এটা আবার ফটোশপে কাজ করে ইলাস্ট্রেটরে কাজ করে না ঠিক আছে যে ক্লিক করলাম কোনো রকম ফিডব্যাক নেই ঠিক আছে কারণ এটা এইভাবে হচ্ছে আপনি অন্য অপশনগুলো ইউজ করতে পারবেন বাট এই জাস্টিফাইটা কাজ করে না আর ঠিক আছে তো এটাকে যেহেতু এইভাবে কাজ করে না এটাকে আপনার জাস্টিফাই করতে হলে ম্যানুয়ালি করতে হবে টোটালটাকে মার্ক করলাম একটা লাইন একটা লাইন বাই লাইন করতে হবে লাইন সিলেক্ট করলাম আমরা ইয়ে যাবো প্যারাগ্রাফ সরি ক্যারেক্টারে যাবো ক্যারেক্টারে যাবো এইখানে বি এর আমার একটা অপশন আছে সেভ দ্য ট্র্যাকিং ফর দ্য সিলেক্টেড ক্যারেক্টারস এই অপশনটাতে এটাকে যদি বাড়ান আপনার লাইনটা বড় হবে যদি কমন লাইনটা ছোটো হবে এখন এটা কি কাজ করতেছে এটা কাজ করতেছে আপনার একটা আলফাবেট থেকে আরেকটা আলফাবেটের মধ্যে মধ্যে যে স্পেসিংটা এই স্পেসিংটাকে কমায় বাড়ায় সে লাইনটাকে বড় ছোটো করতেছে এখন এইটা করার জন্য আবার একটা লিমিটেশন আছে খুব বেশি কমানো যাবে না খুব বেশি বাড়ানো যাবে না ঠিক আছে যাতে চোখে ধরা না পড়ে এইরকম রাখতে হবে এখন দেখেন এই জায়গায় ফার্স্ট লাইন থেকে সেকেন্ড লাইনে একটু ডিফারেন্স মনে হচ্ছে মানে একটু ডিফারেন্ট মনে হচ্ছে নাকি বাট এইটা আমরা আমরা করছি দেখে আমার কাছে ডিফারেন্ট মনে হচ্ছে নাকি যদি এটা আমি জাস্ট কোনো একটা ক্লায়েন্টকে দিয়ে দেই তখন সে কিন্তু এই যে ডিফারেন্টটা যখন একটা প্রিন্ট হয়ে আর দুটো আসবে তেমন ধরতেও পারবে না নাকি তো এইটা আপনি ছেলে সহনীয় সহনীয় পর্যায়ে আছে রাখা যায় মানে এখানে খুব বেশি জুম করে করতেছি দ্যাটস ওয়াই এইখানে বোঝা যাচ্ছে এই যে জুম কমায় ফেললাম নর্মালি তো আপনার টেক্সটটা এইরকম থাকবে ঠিক আছে এখন কি বোঝা যাচ্ছে গ্যাপ বাড়াইছি না কমাইছি ঠিক আছে এইভাবে রাখতে পারেন ফোনটার সাইজ কত নিছিলাম বারো নিছিলাম এইটার ক্ষেত্রে বারো নিছি এখন আমি বলছিলাম কিছু কিছু ক্ষেত্রে বারো হইতে পারে দশ হইতে পারে সর্বনিম্ন গেলে ছয় হবে তবে ক্যাটালগের ক্ষেত্রে ছয়টা খুব বেশি ইউজ হয় না ঠিক আছে আট থেকে দশটাই বেশি ইউজ হয় বারো হইতে পারে আবার বারোর উপরেও যাইতে পারে ডিপেন্ড করে এখন এইখানে ডিসক্রিপশানটা আমি দশ দিতে পারি সাব হেডিংটা আমার বারোর উপরে দিতে হবে ঠিক আছে দেন এইখানে ধরেন একটা ডিসক্রিপশান দিলাম দেওয়ার পরে আবার আরেকটা ইয়ে আসবে এখানে কি আসতে পারে এখানে প্রাইস আসতে পারে তো প্রাইজটা আমি লাল করে দিচ্ছি হ্যাঁ এখানে ধরেন প্রাইসটা আসতে পারে ঠিক আছে আরও কিছু অপশান এখানে আসতে পারে ঠিক আছে তো অপশনের উপর ডিপেন্ড করে এইভাবে প্যারা প্যারা বাড়বে যত অপশন আসবে তত আস্তে আস্তে প্যারা বাড়বে বাড়ার পরে 
এইটুকু যারা কভার করার পরে যদি নিচে কোনো কিছু ট্যাক্স দিতে হয় দিতে পারেন যদি না আসে সেই ক্ষেত্রে তো নাই হয়ে গেল আপনার কাজ এইটুকু পার্টের কাজ শেষ হয়ে গেল আপনার একটা প্রোডাক্টের পার্ট শেষ নাকি এখন সেকেন্ড প্রোডাক্টের কাজ করতে হবে এখন সেকেন্ড প্রোডাক্টের কাজ আপনি এটাকে ধরেন কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে দিল সেকেন্ড প্রোডাক্টের কাজ এই সেম অ্যালাইনমেন্টে রাখতে পারেন এখন অ্যালাইনমেন্টে রাখতে গেলে এখন যখন একটা প্রোডাক্ট করতে যাবেন তখন তো অবশ্যই উপরের মানে দুইটা প্রোডাক্ট যাতে আটে ওইভাবেই শেপটা নিতে হবে আমি এইখানের ক্ষেত্রে নেই নাই দার্স আমার এইখানে শেপটা একটু বাইরের দিকে চলে যাচ্ছে আমি দুইটাকে সিলেক্ট করে একটু ভেতরের দিকে আপাতত এইভাবে করে দিচ্ছি আপনারা যখন করবেন অবশ্যই এটা রেশিও মেনটেন করে করতে হবে আপাততর জন্য জাস্ট এইভাবে দিয়ে দিলাম এখন কোনটার কালার এই টেক্সটের কালার কোনটার কী কালার হবে এইটাও ডিপেন্ড করতেছে ক্লায়েন্টের সাথে কীরকম কমিউনিকেশন হয়েছে সেটার উপরে আমি ফিক্সড কোনো কিছু বলে দিতে পারবো না ঠিক আছে তো তবে ব্র্যান্ড কালারের মধ্যে থেকে নিতে হবে ঠিক আছে ব্র্যান্ড কালারের মধ্যে নিতে হবে বা সাদা বা কালো ঠিক আছে এখানে সবুজ কালার একটা টেক্সট নিয়ে আসবেন সেটা দেখতে অর লাগবে খারাপ লাগবে ভালো লাগবে না ঠিক আছে রেডটা কেন ইউজ করতে পারি প্রাইসটা হাইলাইট করতে হয় প্রাইসটা সবসময় হাইলাইট করতে হয় সেটাকে আপনি রেড রাখতে পারেন একটু বা আপনার মেজেন্ডা টাইপ রাখতে পারেন একটু পিঙ্ক পিঙ্কের চেয়ে পিঙ্কের এবং রেডের কম্বিনেশনে যে শেডটা আসে পিঙ্ক রেড যেটা ঠিক আছে ওই রকম টাইপ রাখতে পারেন বা ব্লাড রেড যেটা বলে ব্লাড রেড না অ্যাকচুয়ালি চেরি রেড যেটা বলে চেরি রেডটা রাখতে পারেন ডিপেন্ড করে আপনার ওপরে কীরকম রাখতে চাচ্ছেন বা এইখান থেকে ইউজ করছেন কি এইটা ইউজ করছেন যে এইখানে তো ইমেজগুলো বলবে তো এইখানে ডার্ক কালার কোনটা আছে এইটা এই ব্লুটা আপনার ডার্ক কালার ডার্ক কালার রাখতে পারেন প্রাইজের কালারটা এইভাবে দুইটা ইমেজ এইখানে আপনারা চাইলে সাজাইতে পারেন এখন দুইটা ইমেজ সাজাইতে গেলে আবার গ্যাপ রাখতে হবে কিন্তু এটার মাঝখানে ধরুন এইখানে আমার দুটোটা একসাথে হয়ে গেছে অবশ্যই প্রোডাক্ট থেকে প্রোডাক্টের গ্যাপ থাকবে ঠিক আছে নাইলে দেখতে ডিজাইনটা খারাপ লাগবে এখন এটা করলাম আমি কি করছি এই সেম অ্যালাইনমেন্টে যদি করতে চান নিচেরটা সেম অ্যালাইনমেন্টে করতে চান যদি অ্যালাইনমেন্টেরটা চেঞ্জ করতে চান সেই ক্ষেত্রে টেক্সটগুলো লেফটে নিয়ে আসলেন ইমেজটা রাইট সাইডে নিয়ে গেলেন কীভাবে রাইট বাটন ক্লিক করবো আন গ্রুপ করবো এইটুকু জায়গাকে গ্রুপ করে নিচ্ছি কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করলাম এইটুকু জায়গাকে আবার কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে নিচ্ছি এটাকে ট্র্যাক করে নিয়ে আসলাম এই সাইডে এটাকে এই সাইডে বসালাম नीचे छोट छोट मान पुरो बाड़ी इमेज टा दिल এই 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 জিনিসটা বুঝতে পারছেন ফর্ম্যাটটা নাকি এটা বাদ দিয়ে দিলাম ধরেন আর একটা ফর্ম্যাট নিয়ে আসলাম এইখানে অর্ধেক থাকবে আমার ইমেজটা সেন্ট টু ব্যাক ধরেন এই পিঙ্ক কালারটা আমার ইমেজটা এইটুকু অর্ধেক প্লেজ একবারে এই ইমেজটা কাভার করলো নিচে আরও জিনিসগুলো ধরেন ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে কি হয় মানে যেদিক দিয়ে ইন করবে সেটার একটা ইমেজ থাকতে পারে ড্রয়িং রুমের ইমেজ থাকবে কিচেনের ইমেজ থাকবে বেডরুমের ইমেজ থাকবে ওয়াশরুমের ইমেজ থাকবে এই ইমেজগুলো আপনারা চাইলে এইভাবে ছোট ছোট ভাবে দিয়ে দিতে পারেন ঠিক আছে হ্যাঁ ডিপেন্ড করতেছে আপনার উপরে কীভাবে দিবেন ঠিক আছে এখন টেক্সটের জায়গাগুলো যদি আবার একবারে গ্যাপ গ্যাপ লাগে সেক্ষেত্রে একটা ইমেজ নিয়ে ওইখানে ওয়াটারমার্ক হিসেবে দিয়ে দিতে পারেন ঠিক আছে ডিজাইন টু ডিজাইন বেরি পারেন টেন ফাইভ সিক্স নাইন ডিপেন্ড করে ঠিক আছে কত টুক ভিজিবেবল রাখতে চাচ্ছেন তবে ওয়াটার মার্ক হিসেবে যদি রাখতে চান হাই স্টেম ঠিক আছে আবার ইমেজ যদি বেশি লাইট কালারের হয় মানে ঝাপসা কালারের হয় ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আবার ফিফটিনও রাখা রাখতে পারে ঠিক আছে এটা কালারের উপর ডিপেন্ড করে ইমেজের ঠিক আছে ধরেন আমি এইটার ক্ষেত্রে এরকম রাখলাম রাখার পর গাইডগুলো তো আমার লক করাই আছে কন্ট্রোল জি দিয়ে এটাকে গ্রুপ করে নিলাম পরের পেজগুলোতে আমার সেম ডিজাইনটা ফলো করবে 
আমি সেম ডিজাইনটা ফলো করতে পারি আবার ডিজাইন চেঞ্জও করতে পারি ডিপেন্ড করতেছে আমার উপরে ঠিক আছে তবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সেম ডিজাইনটা ফলো করে পরে পেজগুলো ঠিক আছে আর নিচের এইটুকু ডিলিট করে দিন যেটুকু আমার দরকার নাই সেগুলোকে ডিলিট করে দিতে পারি চাইলে কন্ট্রোল সি দিয়ে হাইড করে রাখতে পারি যদি ফিউচারে দরকার হতে পারে এইরকম কোনো পসিবিলিটি থাকে সেক্ষেত্রে কন্ট্রোল থ্রি দিয়ে হাইড করে দেবেন কন্ট্রোল অল্টার থ্রি দিলে আবার ওইগুলো ভিজিবেল হয়ে যাবে ঠিক আছে তো কন্ট্রোল থ্রি দিয়ে হাইড করে দিলাম লক করা কীভাবে কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করা হয় কন্ট্রোল অল্টার টু দিলে আনলক হবে কোনো অবজেক্টকে সিলেক্ট করা ধরুন এই অবজেক্টটা সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল টু দিয়ে এটাকে লক করতে পারবেন এই যে আর সিলেক্টও হচ্ছে না মুভ হচ্ছে না হ্যাঁ কন্ট্রোল থ্রি দিয়ে হাই কন্ট্রোল টু দিয়ে লক কন্ট্রোল অল্টার টু দিয়ে হলো আনলক কন্ট্রোল অল্টার থ্রি দিয়ে হলো ভিজিবল হলো বা কিবোর্ড থেকেই তো করতেছে মাউস দিয়ে হক করা যাবে তবে শর্টকাট যেহেতু আছে আপনার দুইটা হাতই কাজ করতে হবে তো শর্টকাট দিয়ে করে ফেলতে তো এটাকে আনলক করলাম লক করার পর এখন বলছিলাম যে ক্যাটালগকে জেপি জি আকারে সেভ করা হয় না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই হয় না কিছু কিছু হোক ক্ষেত্রে হইতে পারে একবারেই যে হয় না সেটাও না ধরেন এটাকে সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড করবে ক্লায়েন্ট ঠিক আছে সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড করবে তখন কিন্তু জেপি জি আকারে গ্রিড আকারে সেভ করতে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ দুইটাই আসবে হ্যাঁ আর্টবোর্ড বাই আর্টবোর্ড আলাদা ইমেল করবে যদি ইউজ আর্টবোর্ডের থেকে করে দেয় তো যদি জেপিজি করতে হয় জেপিজি কিভাবে করতে হয় সেটা তো আমরা জানি ফাইল থেকে এক্সপোর্টে যাব এখান থেকে জেপিজি সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে ইউজ আর্টবোর্ডে ক্লিক করলে আপনার জেপিজির যে অপশনগুলো আছে এগুলো নিয়ে নেবে ঠিক আছে একসাথে মানে চারটাই সেভ হবে বাট আলাদা আলাদা থাকবে যদি আলাদা আলাদা রাখতে চান যদি একসাথে রাখতে চান সেক্ষেত্রে ইউজ আর্টবোর্ডটাতে ক্লিক যে করছেন ওইটা তার ক্লিক মার্ক মার্ক করছেন যে ওইটা আর মার্ক করা যাবে না তাহলে চারোটা একসাথে সেভ হবে দেখতে মানে ছোট যাবে লম্বা হয়ে যাবে ধরেন ইউজ আর্টবোর্ডে ক্লিক করলে কেমন আসবে এটা তো বুঝতে পারছেন নাকি ধরেন এইখানে ইউজ আর্টবোর্ড ছাড়া ক্লিক করতেছি জেপি জি সেভ সি এম ওয়াইকে থেকে আর জিবি করে দিলাম বাকি সব কিছু আমার মতো ঠিক আছে चारेज आसत डिलीट कर दिल जापोर्ट रिव्यू से चार आलदा इमेज आस चार पेज आलदा आलदा भाव देखा ठीक है बोझा गया एट गल जेपिजिर क्षेत्र तब जेपिजिर क्षेत्र अपना जो मैक्सिमाम कैटालगर क्षेत्र है तो अपना जेपिजी का क्लायेंट चाबे ना लोकेशन सिलेक्टेड इडिटेबल 
रान करते चाहले ঠিক আছে তো ইলাস্ট্রেটর তো ক্লায়েন্টের কাছে নাও থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে হাই কোয়ালিটি প্রিন্টটা কেন বললাম এডিটেবল যদি রাখতে চান হাই কোয়ালিটি প্রিন্ট আর যদি এডিটেবল না রাখতে চান স্মলেস্ট ফাইল সাইজ তো আমি আপাতত যে স্মলেস্ট ফাইল সাইজ নিচ্ছি সেভ পিডিএফ এরকম একটা নোটিফিকেশন দুইটা নোটিফিকেশন দিবে ওকে করে দিবেন দুটোটাতে যদি পড়তে চান পড়তে পারেন কি নোটিফিকেশন দিচ্ছে আমি কখনো পড়ে দেখিনি এই পর্যন্ত তো বলতে পারবো না কি দিচ্ছে দিয়ে দিলাম ই এইখানে ডাবল ক্লিক করলে এইটা আপনার যদি যে পিডিএফ রিডার থাকে তাহলে পিডিএফ রিডার ওপেন হবে যদি পিডিএফ রিডার না মানে অ্যাক্রোভেট রিডার নামের একটা অ্যাডোব ই আছে ওটা থাকলেও অ্যাক্রোভেট রিডারে ওপেন হবে যদি না থাকে তাহলে যে বাই ডিফল মানে মানে ডিফল্ট ব্রাউজার যেটা আছে আপনার সেটা যদি মাইক্রোসফট ইডস হয় মাইক্রোসফট ইডস যদি গুগল ক্রোম হয় ক্রোম যদি মজিলা হয় মজিলা যেটা আপনার ডিফল্ট ব্রাউজার হিসেবে থাকবে সেটার মধ্যে এইভাবে ওপেন হবে প্রিভিউটা এরকম দেখাবে ঠিক আছে আপনি রোল করে প্রত্যেকটা পেজ আলাদাভাবে দেখতে পারবেন বোঝা গেল র ফাইলটা সবসময় অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর হিসেবে সেভ হবে ফিউচারে একটা চেঞ্জ যদি আসতে পারে ওটা দেখাই দিব রাফাইল শুধু আপনার অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর না অ্যাডোবি পিডিএফও কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ র ফাইল যখন এটাকে আমি হাই কোয়ালিটি প্রিন্টে রাখতেছি ওটা কিন্তু আমার র ফাইলের বিকল্প হিসেবে কাজ করবে ইপিএস ওয়ান কাইন্ড অফ র ফাইল এসবিজি ফাইল ওয়ান কাইন্ড অফ আপনার এইখানে সেভেস থেকে যতগুলো ফাইল আছে সবগুলাই র ফাইলের মধ্যে পড়ে ঠিক আছে এক একটা ফর্ম্যাটে এক একটা ইউজ করতে হয় ঠিক আছে বুঝে গেল ইপিএস আর পিডিএফ এই তিনটা ফর্ম্যাটে বেশি ছাপে এখন এইটার মধ্যে কোনোটা কোনো ক্লায়েন্ট কোনোটা বাধ্য দিতে পারে কেউ পিডিএফ আর এআই চাইতে পারে কেউ ইপিএস আর এআই চাইতে পারে কেউ তিনটা চাইতে পারে কেউ শুধুমাত্র ইপিএস চাইতে পারে কেউ শুধুমাত্র পিডিএফ চাইতে পারে কেউ শুধুমাত্র এআই চাইতে পারে ঠিক আছে ইপিএস সেটটা দেখাই দিব না তো এই পর্যন্ত যা কিছু দেখলাম